ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக த இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த இந்து மண்டே பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்னை எடிஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப கம்மியான ஆர்டிகல்ஸும் எடிட்டோரியல்ஸ் ஓரளவுக்கு இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் வந்து ஹெட்லைன்ஸில் கிரிம்சன் டைடு அப்படின்ட்டு இங்கே இந்த ரிவரை காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா ருஷி குலியா ரிவரை வந்து காட்டியிருக்காங்க மற்றபடி இந்த நியூஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இந்த ருஷி குலியா ரிவர் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒடிஷாவில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ருஷிகுலியா ரிவர் வந்து லார்ஜஸ்ட் ரூக்கரி ஆஃப் ஆலிவ் ரெட்லி டர்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ஆலிவ் ரெட்லி டர்டில்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல அடிக்கடி வந்து இந்த கரையோரமாக வந்து அடிக்கடி அதோட என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இனப்பெருக்கம் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த இதில் இம்பார்ட்டன்ட்னா இவங்க மட்டும்தான் மற்றபடி இதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ண தேவையில்ல ஸோ அவங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து இந்த நியூஸை பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த சவுத் செக்ஷனில் வந்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் வந்து கேம் கேமரா ட்ராப் டு பி செட்டப் ஆஃப்டர் டைகர் சீன் அட் கேரளா பிளான்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கேமரா அதாவது இந்த இடத்துல கேரளாவோட பெரிய டைகர் ரிசர்வ் ஸோ இந்த டைகர் ரிசர்வ்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய டைகர் ரிசர்வில் வந்து மூணு புலிகள் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து பிரச்சனை உருவாக்கிட்டு இருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆடு மாடு இதெல்லாம் வந்து வேட்டையாடிட்டு இருக்கு ஸோ அதை வந்து பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு கேமராவை பொறியாக வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த கேமரா வந்து என்ன எந்த மாதிரி கேமரா அப்படிங்கிறதுனா க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் டெலிவிஷன் அதாவது சிசிடிவி கேமரா அப்படின்ட்டு நம்ம நார்மலாக சொல்லுவோம் அந்த கேமராவை வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த புலிகளை வந்து பிடிக்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸை விட நமக்கு என்ன எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா டைகரை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைகரை பற்றி நார்மலாக ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் தெரிஞ்சுருக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா டைகர் வந்து நம்மளோட தேசிய தேசிய விலங்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகேங்களா பட் நம்ம வந்து எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறதுனால இந்த டைகர் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி ஆகட்டும் இல்லை நிறைய குரூப் எக்ஸாம்ஸ் ஆகட்டும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கொஷின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதை பற்றி நான் கம்ப்ளீட்டாக இன்னைக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் வந்து இது ரொம்ப லாங் டாபிக் தான் ஸோ பொறுமையாக வந்து இந்த டாப்பிக்கை வந்து கேளுங்க ஓகேங்களா ஸோ வாங்க இன்னைக்கு அந்த டைகரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது நமக்கு தேசிய விலங்கு அப்படின்னு தெரியும் ஸோ தேசிய விலங்கு அப்படின்றதுனால இந்தியாவில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது இன்னும் நிறைய கண்ட்ரீஸில் நம்ம வந்து இந்த டைகர்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எயிட் சப் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒம்பது சப் ஸ்பீசிஸ் இருந்துச்சு இதில் மூணு வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்டிங்க் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இருக்கிற டைப்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் மலேசியன் ஓகேங்களா ஸோ மலேசியன் வந்து அந்த இடத்துல டைகர்ஸ் இருக்கு பட் என்டேஞ்சர்டு அடுத்து இண்டோ சைனீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைனாவில் கூட பார்க்கலாம் அதுவும் என்டேஞ்சர்டு சுமத்ரனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டு ஸோ சுமத்ரன் டைகர் இண்டோ சைனீஸ் டைகர் அப்படின்ட்டு அதை சொல்லுவாங்க பெங்கால் இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த பெங்கால் டைகர்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ பெங்கால் வந்து என்டேஞ்சர்டு சைபீரியன் வந்து என்டேஞ்சர்டு ஸோ சைபீரியனில் பொறுத்த வரைக்கும் ரஷ்யா ஓகேங்களா ஸோ ரஷ்யாவுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சைபீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சைபீரியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் வெள்ளை புலிகள் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் மொத்தமாக வந்து வெள்ளையாக கூட இருக்கிற புலிகளையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ சவுத் சைனா பாசிபிளி எக்ஸ்டிங்க் இந்த வேர்ல்டு ஸோ சைனாவில் ஆல்ரெடி இண்டோ சைனீஸ் வந்து என்டேஞ்சர்டு இந்த சவுத் சைனா அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டிங்க் இந்த வேர்
ஸோ இதுதான் வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய புலி வகை ஓகேங்களா ஸோ டைகர் சப் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த எது எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பெங்கால் டைகர்ஸை பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் டைகர்ஸை பற்றி சில இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைகரோட பாப்புலேஷன் வந்து எங்கேருந்து எங்கே ஸ்ட்ரெச் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மேப்பில் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டைகர் ரேஞ்சு கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ டைகர் ரேஞ்ச் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த புலிகளை பார்க்குறோமோ அதை டைகர் ரேஞ்ச் கண்ட்ரிஸ் ஸோ அந்த ரேஞ்ச் கண்ட்ரிஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா காமனாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது சவுத் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரஷ்யா சைனாலையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து அந்த டைகர் ஸ்பீசிஸ்லேயே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இண்டோ சைனீஸ் இருக்குது சைபீரியன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ரஷ்யா சைனாவும் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் சவுத்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாலாம் நம்ம பார்க்கலாம் சவுத் அதாவது இந்தியன் சப் கான்டினென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நேபாள் பூட்டான் பங்களாதேஷ் ஸோ இந்த பங்களாதேஷும் வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து டைகர் பாப்புலேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்துல டைகர் அதாவது பங்களாதேஷோட நீங்கள் கொடியை பார்த்தீங்களாலே என்ன இருக்கும் அவங்க கொடியில் வந்து டைகர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த பூட்டான் இந்த இடத்துல பாருங்கள் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் இந்த கண்ட்ரிஸ் மயன்மார் வியட்நாம் லாவோஸ் தாய்லாண்ட் கம்போடியா இது அது மட்டும் இல்லாமல் மலேசியா இந்தோனேஷியா ஓகேவா ஸோ இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டைகர் ரேஞ்ச் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டைகர்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கோம் என்னெல்லாம் கன்சர்வேஷன் எஃபர்ட்ஸ் வந்து உலக முழுக்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஸோ நம்ம இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டைகர் அதாவது புலிகளை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக எடுத்திருக்கக்கூடிய இனிஷியேட்டிவ்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ப்ராஜெக்ட் டைகர் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஸோ நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் பாருங்கள் நாற்பதாயிரம் புலிகளை வந்து இந்தியாவில் பார்த்துருக்காங்க ஆனால் இதே எண்ணிக்கை வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூவில் எடுத்து பார்க்குறப்போ ஆயிரத்தி எட்நூறு புலிகள் மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஸோ எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து இறந்து போயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கான காரணங்களை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டைகர் ஹேபிடாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த புலிகள் வாழக்கூடிய இடத்த வந்து மக்கள் ஆக்கிரமித்த ஒரு காரணம் அடுத்து வந்து புலியை வேட்டையாடுறது ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷர்களும் வேட்டையாடுவாங்க இதே மாதிரி அந்த புலி தோலுக்காக வேட்டையாடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து காரணமாக இருந்திருக்கு ஸோ இதுக்காக தான் ப்ராஜெக்ட் டைகர் அப்படின்னு கொண்டு வந்து இதோட எண்ணிக்கையை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய புலிகளையும் காப்பாற்றணும் அதே மாதிரி எண்ணிக்கையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவாக கொண்டு வந்தாங்க இதில் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒம்பது டைகர் ரிசர்வை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து அது ஐம்பத்தி நாலு டைகர் ரிசர்வாக இருக்குது இந்த ஐம்பத்தி நாலு டைகர் ரிசர்வும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் பதினெட்டு ரேஞ்ச் ஸ்டேட் பதினெட்டு ஸ்டேட்டில் வந்து ஐம்பத்தி நாலு டைகர் ரிசர்வ் இருக்குது ஸோ இந்த ஐம்பத்தி நாலு டைகர் ரிசர்வ் வந்து நான் ஸ்டேட் வைஸாக வந்து இங்கே மேப்பில் வந்து காட்டியிருக்கேன் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இது வந்து யூபிஎஸ்சி கலர்ஃபுல் நோட்ஸ்லேருந்து நான் எடுத்த ஒரு பதிவு ஸோ அதாவது பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் இந்த தமிழ்நாடில் வந்து சத்தியமங்கலம் ஆனமலை மேகமலை கலக்காடு முடந்துரை ஸோ இந்த சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வில் அந்த டைமில் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வீரப்பன் இருந்த டைமு ஓகேங்களா ஸோ இந்த நைன்டீன் செவன்டி டூ இதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புலிகளை வந்து அதிகமாக வேட்டையாடினதில் அவருக்கும் பங்கு இருக்குது இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து நிறைய விஷயம் நல்ல விஷயமும் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா சந்தன கடத்தல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருந்து அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து அவங்கள வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பிடிச்சிட்டாங்க வீரப்பன் வந்து இறந்துட்டாரு ஓகேங்களா ஸோ கர்நாடகாவுக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் நிறைய வந்து அந்த வீரப்பன் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த சத்தியமங்கலம் ரீஜனுக்காக நான் சொன்னேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் மற்றபடி எந்த விஷயமும் கிடையாது ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி கேரளாவில் வந்து பெரியார் டைகர் ரிசர்வ் ஸோ நம்ம நியூஸில் பார்த்தது இந்த பெரியார் டைகர் ரிசர்வ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து இத்தனை டைகர் ரிசர்வ் இருக்குது மத்திய பிரதேஷ்லேயும் மகாராஷ்டிராலேயும்
ராயல் பெங்கால் டைகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன் பட் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த ப்ராஜெக்ட் டைகரோட கோர் அண்ட் பஃபர் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ கோர் பஃபர் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா ஒரு டைகர் ரிசர்வ் இருக்குது ஓகேங்களா சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் பெரியார் டைகர் ரிசர்வ் இருக்குது ரெண்டாக பிரிச்சிருவாங்க ஒன்று வந்து கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை சுற்றி இருக்கிற ஏரியா வந்து பஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கோர் ஏரியாவில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து கட்டுப்பாட்டுக்களை போட்டுருவாங்க அங்கே வந்து பெருசாக வந்து மனுஷங்க நடமாட்டம் இருக்க முடியாது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்குற ஏரியா வந்து கோர் ஓகேங்களா ஸோ பஃபர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் பஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த வகையிலையும் இந்த கோரில் போய் டிஸ்டர்பன்ஸை ஏற்படுத்தக்கூடாத அளவுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸை மட்டும்தான் பர்மிட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டைகர் ரிசர்வில் வந்து கோர் பஃபர் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் பாருங்கள் இந்த கோர் ஏரியாஸ் வந்து நேஷ்னல் பார்க்காக இருக்கலாம் இந்த வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுவரியாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா இது ஒரு சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ அதாவது டைகர் ஸ்டேட்ஸை வந்து டைகர் கன்சர்வேஷனுக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதே மாதிரி நேஷ்னல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து டைகர் டாஸ்க் ஃபோர்ஸோட ரெக்கமெண்டேஷனில் வந்துச்சு அதுக்கு வந்து ஸ்டாட்யூட்டரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கு ஸ்டேட்டரி ஸ்டேட்டஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த என்டிசிஏ பற்றியும் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இந்த கோர் ஜோன் பஃபர் ஏரியாவை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ கோர் ஏரியா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து பயோட்டிக் டிஸ்டர்பன்சஸ் ஸோ பயோட்டிக் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னா மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டைகர் இருக்கிற அதாவது புலிகள் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுனால தான் அந்த அளவுக்கு எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாச்சு ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி புலிகள் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து கோர் ஏரியாவை வந்து டிசிக்னேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல எந்த வகையான மனுஷ நடமாட்டமும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துப்பாங்க சில விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது பாருங்க அந்த இடத்துல வாழக்கூடிய மக்கள் யார் அப்படின்னா இந்த காடுகளில் வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து ட்ரைபல் பீப்பல் அவங்களுக்கே வந்து என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க ஷெடியூல்ட் ட்ரைப்ஸுக்கு சில காரணங்களுக்கு ஸோ அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த காடை நம்பி தான் இருப்பாங்க சில காரணங்களுக்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க அலோ பண்ணுவாங்க அதுவும் இந்த ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை நோட்டிஃபை பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன் கன்சல்டேஷன் வித் அன் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ஸோ நோட்டிஃபை இதுதான் வந்து கோரி ஏரியா அப்படின்னு நோட்டிஃபை பண்ணுறது யார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆனால் இந்த பாருங்க கிரிட்டிக்கல் வைல்ட் லைஃப் ஹேபிடேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோரி ஏரியாவே வந்து கிரிட்டிக்கல் வைல்ட் லைஃப் ஹேபிடேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் அதர் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் வெல்லர்ஸ் ஆக்டில் வந்து இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் வைல்ட் லைஃப் ஹேபிடேட் அப்படின்ட்டு நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க இது யாருக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ கண்டினியூஸாக இந்த கோராக டிசிக்னேட் பண்ணுறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்டே நோட்டிஃபை பண்ணுற பவர் இருக்குது ஆனால் இந்த கிரிட்டிக்கல் வைல்ட் லைஃப் ஹேபிடேட் அப்படின்னு டிசிக்னேட் பண்ணுறது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்குது ஸோ ஆனால் இந்த ப்ராசஸை இனிஷியேட் பண்ணுறது யார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக அதை வந்து எங்கே எங்கே அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க இதை கிரிட்டிக்கல் வைல்ட் லைஃப் ஹாபிடேட்டை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கிரிட்டிக்கல் வைல்ட் லைஃப் அதாவது கிரிட்டிக்கல் டைகர் ஹேபிடேட் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷினே வந்து முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ பஃபர் ஏரியா ஸோ பஃபர் ஏரியா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல கோர் இருக்கு அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய வெளிய ஏரியா வந்து பஃபர் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல அதாவது புலிகளும் வந்து இந்த இடத்துல நடமாட்டம் இருக்கும் ஆனால் இங்கே விட இங்கே வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா கோரை விட பஃபர் ஏரியாவில் கம்மியான நடமாட்டம் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஏரியா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மனுஷங்களும் வாழ்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க இருந்தாலும் அங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து எது எது மூலிமா அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் கிரைட்டீரியா
நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சென்சஸ் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரீசண்டாக வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட டேட்டா இன்னும் வெளி வரல ஓகேங்களா ஸோ வெளி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ எண்ணிக்கையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் எடுத்த ஸ்டேட்டஸ் அதாவது இப்போ வரைக்கும் எடுத்த டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ நைன் சிக்ஸ் செவன் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு இருந்தது இப்போது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாக வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எடுத்த கணக்கில் இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இன்னும் அதிகமாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பக்மார்க் சென்சஸ் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல பக்மார்க் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த புலிகளோட கால் தடம் கால் தடத்தை வச்சு எண்ணிக்கையை பண்ணுறதுக்கு பேர் பக்மா சென்சஸ் டெக்னிக் இது வந்து முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேமரா மூலியமாக என்ன பண்ணுறாங்க கணக்கு எடுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் மூலியமாக கணக்கு எடுக்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் எந்த மெத்தடில் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எம் ஸ்ட்ரைப்ஸ் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஆப் அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா மானிட்ரிங் சிஸ்டம் ஃபார் டைகர்ஸ் இன்டென்சிவ் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் எக்கலாஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து கம்ப்ளீட் ஃபுல் ஃபார்மு இது வந்து இந்தியன் டைகர் ரிசர்ச்சில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா ஜிஐஎஸ் அதாவது ஜியாகிரபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமை வச்சு எந்த அளவுக்கு அதாவது இந்த டைகர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கியும் வந்து இந்த எம் ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஆப்பில் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து லிடார் பேஸ்டு சர்வே டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய புலிகளுக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்கறது உணவு கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து சில எக்ஸ்ட்ராவாக டெக்னாலஜியை வந்து எப்படி இந்த விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மெயினாக உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த டைகர் சென்சஸ் அப்படிங்கிறது நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதே எலிஃபேண்ட் சென்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது கண்டக்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா நேஷ்னல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் தான் ஆரம்பித்தாங்க அடுத்து டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைகர் சென்சஸ்ஸு ப்ராஜெக்ட் டைகர் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த கிராஃப் மூலியமாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது பாருங்கள் இந்த ரெட் லைனை பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுநூத்தி ஒரு டைகர் இருந்தது இன்றைக்கி ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணு டைகர் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ரெட் லைன் எந்த ஏரியாவை குறிக்குது அப்படின்னா சென்ட்ரல் இந்தியன் லேண்ட்ஸ்கேப் அதாவது ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா சட்டீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா ஒடிஷா ராஜஸ்தான் இங்கெல்லாம் பாருங்கள் ஒரே அளவில் ஜம்பு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் இந்த க்ரீன் ஏரியா வந்து நானூற்றி ரெண்டு இருந்தது தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று இந்த க்ரீன் ஏரியா எதை குறிக்குது கோவா கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு ஆல்மோஸ்ட் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஏரியா இதுலேயும் வந்து எந்த அளவுக்கு ஜம்ப் ஆயிருக்கு இந்த ப்ளூ அப்படிங்கிறது சுந்தர்பன்ஸ் இங்கே பெருசாக வந்து எண்ணிக்கை வந்து இன்னும் பாருங்கள் எழுபதுலேருந்து எண்பத்தெட்டுக்கு தான் போயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவையும் பிரித்து பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வரைக்கும் டாப் பர்ஃபார்மர் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ மத்திய பிரதேஷ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து கர்நாடகா அடுத்து உத்தரகாண்ட் ஸோ இது வந்து டைகர் சென்சஸில் இதே வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட்லையும் டைகர் ரிசர்வ் கணக்கு எடுக்கிறாங்க அதில் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டேட்டாலையும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் எது வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ மத்திய பிரதேஷ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இன்க்ரீஸ் இன் டைகர் பாப்புலேஷன் அப்படின்னா எண்ணிக்கையில் அதிகமாகிறது அது பார்த்தோம் அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா அதுக்கடுத்து தான் கர்நாடகா ஸோ அடுத்து கார்பட் டைகர் ரிசர்வ் வந்து இன் உத்தர்காண்ட் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டைகர்ஸ் ஸோ கார்பட் டைகர் ரிசர்வ் உத்தர்காண்டில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பாருங்கள் பக்ஸா பலமாவ் தம்பா இந்த மூணு இடத்துல வந்து எந்த புலிகளும் வந்து பார்க்க முடியல ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைகர் ரிசர்வ்ஸில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா டைகர் ரிசர்வ் டைகர் சென்சஸ் ப்ராஜெக்ட் டைகர் பற்றி எல்லாம் வந்து இதை கம்ப்ளீட்டாக
டைகர் பாப்புலேஷனை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது குளோபல் டைகர் இனிஷியேட்டிவ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து வந்து டிஎக்ஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த டிஎக்ஸ் டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதில் டி இன்டு டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டைகர் பாப்புலேஷனை வந்து டபுள் பண்ணுறது இரட்டிப்பாக அதோடய எண்ணிக்கை வந்து இரட்டிப்பாக்குறதா இதோட மெயின் வேலை இதில் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளேயே அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க இந்த கோலை செட் பண்ணது யார் அப்படின்னா வேர்ல்டு வை வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபண்ட் டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து குளோபல் டைகர் இனிஷியேட்டிவ் குளோபல் டைகர் ஃபாரம் மூலியமாக இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பதிமூணு டைகர் ரேஞ்ச் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காட்டினேன் இதெல்லாம் வந்து அந்த டைகர் ரேஞ்ச் கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியா வந்து இதை ஆல்ரெடி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கோம் எண்ணிக்கையை வந்து இரட்டிப்பாக இருக்கும் ஆக்கியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ குளோபல் டைகர் ஃபாரம் இதுவும் ஒரு இன்டர் கவர்மெண்டல் இன்டர்நேஷ்னல் பாடி அதாவது இந்த டைகர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பாடி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சா போதும் ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் கொண்டு வந்தாங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நம்ம நியூ டெல்லியில் தான் இருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த குளோபல் டைகர் ஃபாரமில் வந்து மீட் பண்ணுவாங்க மீட் பண்ணி இந்த புலிகளை வந்து எப்படி காப்பாற்றலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய முடிவுகளை வந்து எடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் ரேஞ்ச் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கண்ட்ரி வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் அஷ்யூர்டு டைகர் ஸ்டாண்டர்ட் இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டைகர் கன்சர்வேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டைகர் ரிசர்வ்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி கன்சர்வேஷன் அஷ்யூர்ட் டைகர் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு அக்ரிடேஷன் அக்ரிடேஷன் அப்படின்னா ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் மாதிரி இந்த டைகர் ரிசர்வ்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன வேணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதிகமாக ப்ரொடெக்ஷன் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இதை கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஏழு பில்லர்ஸ் பதினேழு எலமெண்ட்டை வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது டெவலப் பண்ணது என்ன அப்படின்னா டைகர் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மூலியமாக பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டி இன்டு டூ சொன்ன இல்லையா அதோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்டு தான் வந்து இந்த சிஏடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே அந்த டைகர் அதாவது புலிகளோட எண்ணிக்கை வந்து டபுள் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த டை இதில் நம்ம இந்தியாவில் பதினாலு டைகர் ரிசர்வ்ஸ்க்கு வந்து இந்த சிஏடிஎஸோட அக்ரிடேஷன் கிடச்சிருக்கு ஸோ அது எதுலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அஸ்ஸாமில் வந்து மனாசு கசிரங்கா ஒராங்கு சத்புரா கன்ஹா பன்னஹா பெஞ்சு வால்மீகி டைகர் ரிசர்வ் துத்வா சுந்தர்மன்ஸ் பரம்பிக்குளம் பந்திப்பூர் முதுமலை அனமலை ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த பதினாலும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி மேப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளாட் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா ஸோ பிளாட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த இடத்த மட்டும் ஓகேங்களா ஸோ எதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த பதினாலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் மனாஸ் இருக்குது கசிரங்கா இருக்குது ஒராங்க இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மூணுத்தையும் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹைலைட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி ஹைலைட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த பேரில் வந்து ஒரு கலரில் நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் இல்லை இதுக்கு மேலே என்ன இப்போ எழுதலாம் அப்படின்னா சிஏடிஎஸ் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு அங்கேயே வந்து எல்லாமே கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ இது இந்த டைகர் ரிசர்வ்ஸை பற்றி உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஐடியா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை கம்ப்ளீட்டாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இந்த குளோ டைகர் ரிசர்வ்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை டைகரை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக இருக்கக்கூடிய கன்சர்வேஷன் எஃபர்ட்ஸ் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெல் நியூஸில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த நியூஸு நம்ம எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைடில் வந்து இந்த நியூஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இ சஞ்சீவினி ஆப் ஓகேங்களா ஸோ இ சஞ்சீவினி இஸ் அ கிரேட் பூன் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து மன் கி பாத் அப்படின்ட்டு ஒரு ரேடியோ அதாவது ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் வந்து அடிக்கடி நிகழ்ச்சி நடத்துவார் அதில் இந்த இ சஞ்சீவினி
பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இந்த இடத்துல நீங்க பிரைமரி ஹெல்த் கேர் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் சின்ன சின்ன கிராமத்தில் வந்து பெருசாக வந்து ஹாஸ்பிட்டல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண மாட்டாங்க கவர்மெண்ட்டு பிரைமரி ஹெல்த் கேர் அப்படின்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க இந்த பிரைமரி ஹெல்த் கேரில் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏதாவது ஃபீவர் வருது ஏதாவது இந்த மாதிரி காய்ச்சல் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் சளி ஏற்படுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு வந்து மெடிசன் கொடுக்குற இடமா மட்டும்தான் இந்த பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனா பெரிய பெரிய சர்ஜரி பண்ணணும் பெரிய பெரிய அதாவது என்ன அப்படின்னா நிறைய பெருசா வந்து பெரிய நோய்க்கெல்லாம் இங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது கஷ்டமாகும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரைமரி ஹெல்த் கேர்ல இருந்து செகண்டரி ஹெல்த் கேருக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இந்த செகண்டரி ஹெல்த் கேர்லாம் மேக்சிமம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா பெரிய பெரிய சிட்டிஸ் டவுன்ல தான் இந்த செகண்டரி ஹெல்த் கேர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த செகண்டரி ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸை வந்து பிரைமரி ஹெல்த் கேர்லயே கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் வந்து இந்த இ சஞ்சீவினி ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா டெலிமெடிசன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல டாக்டர் டு டாக்டர் ஸோ இந்த செகண்டரி ஹெல்த் கேர்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர் இருப்பாரு அவர் வந்து இந்த பிரைமரி ஹெல்த் கேர்ல இருக்கக்கூடிய டாக்டருக்கு வந்து ஆன்லைன் மூலயமா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு சில அட்வைஸை கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு நிறைய நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீமில் இது ஒரு தனி டாப்பிக்கு இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராமில் வந்து அதாவது செகண்டரி கேர் வந்து இந்த மாதிரி பிரைமரி ஹெல்த் கேரில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்டட் ரேஞ்ச் ஆஃப் பிரைமரி ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் பெருசாக இந்த செகண்டரி ஹெல்த் கேர் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஹப் அண்ட் ஸ்போக் மாடல் அது மூலியமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த வந்து டெலிமெடிசன் அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இ சஞ்சீவனி ஓபிடி அப்படிங்கிறது கொண்டு தெரியும் ஸோ இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்ல ஸோ இந்த இ சஞ்சீவினி ஓபிடி அப்படிங்கிறது ஒரு கவர்மெண்ட் வெப்சைட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டை வந்து நான் காட்டுறேன் பாருங்க இந்த இ சஞ்சீவினி ஓபிடியில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு அதாவது டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணலாம் இப்படி வீடியோ கால் மூலியமா ஸோ அதை தான் பாருங்க டிஜிட்டல் மீடியா மூலியமா ஈவன் உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது மருத்துவம் கிடைக்குது ஸோ டிஜிட்டலாக வந்து மருத்துவம் கிடைக்கிறது பேர் தான் இந்த இ சஞ்சீவினி ஓபிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா மக்கள் யாரும் வெளியே வர வர முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு அந்த நிலைமையில பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேரு ஆல்ரெடி இந்த கோவிட்னால பாதிக்கப்பட்டு வீட்லயே முடங்கி கிடக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு இதை சரி பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து எல்லா உதவியும் கிடைக்கிறதுக்காக இந்த இ சஞ்சீவினி ஓபிடி அப்படிங்கிற ஸ்கீம வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுல இந்த அளவுக்கு வந்து கன்சல்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க டாக்டர்ஸை வந்து இதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து ஆவரேஜாக கன்சல்டேஷன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்களும் வந்து ஒரு வேளை தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த இ சஞ்சீவினி ஓபிடியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் எப்படி லாகின் பண்ணும் அப்படிங்கிறத அந்த வெப்சைட்ல வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இ சஞ்சீவினி ஓபிடி வந்து பேஷண்ட் டு டாக்டர் டெலி கன்சல்டேஷன் ஸோ இந்த டெலிமெடிசன் அப்படின்னா ஃபோன் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிறது வீடியோ கால் மூலியமாக நம்ம வந்து மருத்துவத்தை பார்க்குறது அதை டெலி கன்சல்டேஷன் டெலிமெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இ ஹெல்த் சர்வீஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்து மருத்துவம் ஸோ எங்கே வேணா இருக்கட்டும் ஸோ ஏதாவது எந்த கிராமத்தில் வேணா இருக்கட்டும் ஒரு வீடியோ கால் மூலியமா அவங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவி செய்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஆன்லைன் அவுட் பேஷண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீஸை வந்து இதுக்காக ஒதுக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸு ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் கூட ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த இ சஞ்சீவினை பற்றி ஸோ என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இ சஞ்சீவினி சம்டைம்ஸ் இன் இண்டி சீல்ஸ் ரிலேட்டட் டு இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் அதை ப
ஸோ அது வந்து நிறைய மனுஷங்களே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இன்னும் நிறைய இடத்துல வந்து மனுஷங்களே போய் இந்த கழிவை க்ளீன் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது சாக்கடையில் இறங்கி க்ளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து இன்னும் நிறைய இடத்துல நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க மிஷினை வச்சு தான் அதை பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் இன்னும் நிறைய இடத்துல நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய வன்கொடுமையாக வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ இது ஏன் அப்படின்னா வன்கொடுமையாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியை மட்டும் இதில் இன்வால்வ் பண்ணுறதுனால தான் இது வந்து ஒரு வன்கொடுமையை வந்து பார்க்குறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம எங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்குது இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டிருக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஒரு கேஸில் வந்து இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ மேனுவல் ஸ்கேவிஞ்சிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மேனுவல் ஸ்கேவிஞ்சிங் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஹியூமன் எக்ஸ்கிரீட்டா ஃப்ரம் பப்ளிக் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ட்ரை லெட்ரின்ஸ் செப்டிக் டேங்க் க்ளீன் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கழிவுகள் இடத்துல சாக்கடை போகிற இடத்துல வந்து மனுஷங்க போய் க்ளீன் பண்ணுறத வந்து மேனுவல் ஸ்கேவிஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட ஹெல்த்துக்கும் பெருசாக வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஸோ இந்த கழிவு பொருளில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த என்ன அப்படின்னா பேக்டீரியாஸ் இருக்கும் அந்த பேக்டீரியாஸ்னால நிறைய பேர் வருஷா வருஷம் வந்து உயிரிழந்துட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா தலித் கம்யூனிட்டியை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அன்டச்சபிள்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எல்லாமே வந்து இந்த கேஸ் சிஸ்டம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா ஆர்டிகல் செவன்டீன் ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ரைட் இருக்கு ஆனாலும் நிறைய இடத்துல அவேர்னஸ் இல்லாமல் இன்னும் இந்த அன்டச்சபிள்ஸ் வந்து அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த அன்டச்சபிள்ஸ் உருவான காரணம்லாம் நான் அதாவது தீண்ட தகாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தீண்ட தகாதவர்கள் உருவான காரணம் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் நிறைய இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது எதனால அப்படின்னா மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதாவது இவங்க வந்து இதுக்காக தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தப்பான பிம்பத்தை உருவாக்குன காரணம் வந்து இன்னும் மனுஷங்க மைண்டில் வந்து பதிஞ்சிருக்கிறதுனால ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து கடந்த அஞ்சு வருஷத்தை விட பாருங்க நான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது ரீசெண்டாக தான் ஈவன் தோ அதை பேன் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னும் வந்து அது கண்டினியூஸாக ஃபாலோ ஆகிட்ருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த செப்டிக் டேங்கை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஏன் இது இன்னும் நடைமுறையில் இருக்குது அப்படின்னா பெருசாக வந்து இதுக்கான ஒரு மிஷினை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல ஓகேங்களா இந்த அளவுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருந்தாலும் இதுக்கு வந்து ஃபோக்கஸை ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு காரணமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங்க்கு கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ட்ரை லெட்ரி ப்ராஹிபிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ யாராச்சும் இந்த மாதிரி அவங்கள வந்து உட்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை ரெண்டாயிரம் வந்து பனிஷ்மெண்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா பெனால்ட்டியாக போடுறாங்க செம்ப்ளாய் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் ஃபார் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஆஃப் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இப்படி ஒரு ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு வேற வேலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த வேலை பண்ண தான் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வேற வேலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது வந்து இந்த ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஸ் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர் அண்ட் தேர் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஆக்ட் ஸோ இதுவும் உருவாக்குனாங்க இதில் பாருங்கள் நேஷ்னல் கமா கமிஷன் ஃபார் சப் சஃபாய் கர்மச்சாரிஸ் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீலே கொண்டு வந்தாங்க பட் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சஃபாய் கர்மச்சாரிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மெக்கனைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ மெக்கனைஸ் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து இதில் மனுஷங்களே இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது மெஷினை வச்சு மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை மனுஷங்களை இறக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கியர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு உடையை வந்து ஓகேங்களா ஸோ அதை உ உருவாக்கிட்டு மட்டும்
இதில் எந்த அளவுக்கு டெஃபினிஷன் உருவாக்குங்க மேனுவல் ஸ்கேமிங் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கிளியர் கட்டாக ஒரு டெஃபினிஷன் உருவாக்குங்க அப்படின்ட்டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லே வந்து இதை என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுறவங்கள வந்து தண்டிக்க சொல்லி சொல்லியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி இன்வால்வ் ஆனவங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ கான்ஸ்டியூஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் டு லைஃப் வித் டிக்னிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அடுத்து ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஸ்டேட் ஷெல் ப்ரொடெக்ட் த வீக்கர் செக்ஷன் பர்டிகுலர்லி ஷெடியூல் கேஸ் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஃப்ரம் சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸ் இது வந்து டிபிஎஸ்பியில் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனில் லீகலாக எல்லாமே இருந்தாலும் இந்த கொடுமை வந்து இன்னும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது இன்னும் கவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க நிறைய மக்களும் இதுக்காக போராடிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் கொண்டு வரப்பட்ட ஆக்டுக்கு வந்து பின்னாடியே ஒருத்தர் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து போராடி இருக்கார் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த மேனுவல் ஸ்கேமிங்கை பற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கான எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் எடிட்டோரியலில் வந்து எக்ஸ்பிளைனேஷன்ஸில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்டிக்கல் வந்து சொஃபிஸ்டிகேட்டட் அனாட்டமி ஆஃப் ஹீட் வேவ்ஸ் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பிளைனேஷன் வந்து ஆன்லைனில் மட்டும்தான் கிடைக்குது பட் நான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை பற்றி நான் கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்கறதுனால நீங்கள் இங்கேயே வந்து படிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இல்லை அப்படின்னா ஆன்லைன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்குறீங்கன்னா கூட வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப எம் அதாவது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா வகையான எடிஷனும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆன்லைன் எடிஷனில் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஆர்டிக்கல்ஸை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஆன்லைனாகவே பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக சொல்கிறேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரியே படிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ அப்படி பண்ணிக்கோங்க இதில் செலவு பண்ணுறதுல எந்த தப்பு இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் உங்களுக்கு பிடிச்ச நியூஸ் பேப்பரை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நாலேஜை டெவலப் பண்ணும் நம்ம நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு யோசிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் இது என்னோடய ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு எப்படி தாட் இருக்கோ நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம இந்த எக்ஸ்பிளைனஸ் செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் அனாட்டமி ஆஃப் ஹீட் வேவ்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஹீட் வேவ்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஹீட் வேவ்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நார்மலாக வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கு வெயில் வந்து நார்மலாக அடிக்கிற ஒரு விஷயந்தான் இதெல்லாம் வந்து ஜாகிரஃபி ஆகட்டும் நம்ம கிளைமேட்டில் வந்து நடக்கிற ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா குளோபல் வார்மிங் ஒரு காரணம் ஓகேங்களா ஸோ உலகம் வந்து வெப்பமயம் ஆக ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வெப்பமயம் ஆகிறப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய வந்து பில்டிங்ஸை கட்டுறோம் இந்த பில்டிங்ஸ் வந்து இந்த ஹீட்டை வந்து நிறைய உள்வாங்கிட்டு ரேடியேட் பண்ணுறப்போ பயங்கர சூட்டோட ரேடியேட் பண்ணுது இதே இடத்துல வந்து மரங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சூட்டை வாங்கிட்டு நமக்கு வந்து காற்றை வெடிப்படுத்தும் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் மரத்தை வெட்டுறதுனால கூட டெம்பரேச்சர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஹீட் வேவ்ஸ் அதிகமாகிறது காரணம் இன்னொரு காரணம் வந்து அர்பனைசேஷன் நிறைய வீடுகள் வருது ப்ராப்பராக வந்து என்விரான்மெண்ட் சஸ்டெயினபிளாக வீடு கட்டாமல் போகுது இதெல்லாம் காரணமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த ஹீட் வேவ்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஹீட் வேவ்ஸை பற்றி டெஃபினேஷன் க்ளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெஃபினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஹீட் வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் சப்போஸ் ஒரு அதாவது நம்ம இப்போது சென்னை எடுத்துப்போம் சென்னை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதிகமாக டெம்பரேச்சர் இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு இருபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அந்த டிகிரி செல்சியஸை விட ஒரு நாலு புள்ளி அஞ்சு இல்லை ஆறு புள்ளி நாலு வரைக்கும் அதிகமாகிறது ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ நார்மலாக வந்து எப்போவுமே இருபத்தெட்டு இருக்கும் ஆனால் திடீர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தி நாலு காட
நம்ம மேப்பு மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்தியாவை அப் இந்தியா ஆஸ்பெக்டில் வந்து நம்ம கவர் பண்ணலாம் ஸோ இந்தியா ஆஸ்பெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எதனால் வந்து ஹீட் வேவ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் டிஸ்டபன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வரக்கூடிய காற்று ஸோ இங்கே வந்து எங்கேருந்து காற்று வருது அப்படின்னா அட்லாண்டிக் ஓஷன்லேருந்து ஸோ இந்த அட்லாண்டிக் ஓஷனில் வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் காற்று வந்து இந்த மாதிரி கடல் மேலே போகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து ஈரப்பதம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் ஆனால் நிலப்பரப்பில் வந்துட்டுருக்க ஓகேங்களா ஸோ நிலப்பரப்பில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிக அளவில் வெப்பம் இருக்கும் ஸோ அந்த நிலப்பரப்பில் வர 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோடய வெப்பத்தன்மை அதிகமாகிடும் அதுவும் பாருங்கள் இந்த வெஸ்ட் ஏஷியா ஸோ இந்த வெஸ்ட் ஏஷியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வந்து பாலைவனம் இருக்கக்கூடிய ஏரியா அதை கிராஸ் பண்ணி இந்தியாவுக்கு வருது ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி வர்றப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து வெப்பம் வந்து ரொம்ப இந்த வரக்கூடிய வேவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வெப்பத்தன்மை அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹீட் வேவ்ஸ்க்கு இது ஒரு காரணமாக பார்க்கப்படுது அடுத்து ஒரு காரணம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எல்னினோ லானினாவை வந்து காரணமாக சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை தான் வந்து உங்களுக்கு மேப் மூலிமா நான் சொன்னேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவை பார்த்திங்க அப்படின்னா லாங்கர் அண்ட் மோர் இன்டென்ஸ் ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி ஹீட் வேவ்ஸ் இருக்கக்கூடிய எபிசோடு வந்து ரொம்ப அதாவது என்ன அப்படின்னா முன்னாடி வந்து ஒரு மூணு மாதம் தான் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ அஞ்சு மாதமாக மாறிடுச்சு ஓகேங்களா மோர் இன்டென்ஸ் முன்னாடி இருந்த டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஓகேங்களா இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் வெறும் இந்தியா மட்டும் கிடையாது நேபாள் பூட்டான் ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரி இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் ஃபுல்லாக கூட இதை ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா லானினா எல்னினோவையும் இங்கே காரணமாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து இந்த ஹீட் வேவ்ஸ் எப்படி ஆகுது அப்படின்னா வார்மர் ஹேர் இஸ் ஃப்ளோயிங் இன் ஃப்ரம் எல்ஸ்வேர் ஸோ எங்கேயும் இருந்து அந்த வெப்பமாக இருக்கக்கூடிய காற்று வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வர்றத வந்து ஒரு காரணமாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ்க்கும் வந்து இதை வந்து மெயின் காரணமாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து நேச்சர்ஸ் ஜியோ சயின்ஸ் இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு ஸ்டடி பண்ணி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படி வந்து இந்த ஹீட் வேவ் உருவாகுது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து வெஸ்ட்டு நார்த் வெஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி வெஸ்ட்டு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வரக்கூடிய காற்று அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஏர் ஃப்ளோஸ் வந்து நமக்கு ஒரு பேட் நியூஸாகவே சொல்கிறாங்க ஸோ கிளைமேட் சேஞ்சால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெஸ்ட் ஏஷியா வந்து முன்னாடியை விட அதிகமாக வந்து அந்த வெப்பம் வந்து அதிகமாகிட்ருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஈக்குவேட்டரை கம்பேர் பண்ணுறப்பே இந்த வெஸ்ட் ஏஷியாவில் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிட்ருக்கு இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தானை கடந்து பாகிஸ்தானை கடந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வருது ஸோ இந்த ஆப்கானிஸ்தான்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மலைகள் இருக்கும் அந்த மலையை வந்து என்ன அப்படின்னா லீவர்ட் சைடு அப்புறம் விண்வர்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த லீவர்ட் சைடில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மவுண்டைன் ஸோ த கம்ப்ரெஷன் ஆல்சோ ஆப்பன்ஸ் ஆன் த லீவர்ட் சைடு இதை விண்ட்வர்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த விண்ட்வர்ட் சைட்லேருந்து இந்த லீவர்ட் சைடு வர்றப்போ கம்ப்ரெஷன் ஏற்படுது காற்று வந்து இந்த இடத்துல ஈரப்பதம் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு இந்த இடத்துல வர்றப்போ ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வெப்பமும் இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு ஹீட் வேவ்ஸை காஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ரெஷன் ஆகுது எப்பவுமே என்ன பண்ணும் காற்று வந்து கீழே வர்ற வர 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 ப்ரெஷர் அதிகமாகும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரெஷர் அதிகமாக ஆக ஆக அந்த இடத்துல வெப்பம் அதாவது காற்றோட தன்மை எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்தும் அங்கே ஹீட் வேவ் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ வைல் ஹேர் ஃப்ளோயிங் இன் ஓவர் த ஓஷன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பிபி கூலிங் ஏர் ஸோ இது அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ மேப்பில் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி காற்று அரேபியன் சீயை கடந்து வருது இல்லையா ஸோ க கடலில் இருக்கிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கணும் ஈரப்பதத்தினால அது வந்து கூல் ஆகணும் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அரேபியன் சீ வந்து முன்னாடியை விட அதிகமாக வெப்பம் அங்கேயும் வந்து வெப்பம் அதிகமாகிட்ருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து வெஸ்டர்லி வின்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஜியாகிரஃபியில் படிப்பீங்க ஈஸ்டர்லி வெஸ்டர்லி வின்ஸ் அந்த வெஸ்டர்லி வின்ஸும் வந்து இந்த
அது சூடு அதிகமாகும் ஓகேங்களா சூரியன் இருக்கிறதுனால நைட் டைம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சூட்டை வந்து வெளியில் விட்டுட்டு இது கூலாகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நிலப்பரப்பு வந்து குளுமையடையும் ஆனால் இதை இது ரெண்டுத்தையும் இந்த ரெண்டு டைம் பீரியடை தான் லேப்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லேப்ஸ் ரேட் என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா கம்மியாகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கூல் ஆகிற டைம் வந்து கம்மியாகிட்டுருக்கு அதிக அளவில் வெப்பமே இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹீட் வேவ்ஸை வந்து காஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு காரணமாக வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து இந்த ஹேர் மாஸ் வந்து எப்படி கா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஹேர் மாஸ் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா காற்று வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கைண்டாக இருக்கும் அதாவது கோல்டு ஹேர் மாஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஹாட் ஹேர் மாஸாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இல்லை வார்ம் ஹேர் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம இந்தியாவை விட நிறைய வந்து இந்த நார்த்தன் எமிஸ்பியரில் வெஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நடக்கும் ஸோ டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்கும் பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நம்மளோட நார்த் நார்த் வெஸ்டர்ன் ஹீட் வேவ்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹேர் மாஸ் பாருங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எட்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய காற்றை வந்து எடுத்துக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு நாட்கள் வந்து அதோட டைம் பீரியட் இருக்குது ஸோ இப்படி வந்து ரொம்ப நாட்கள் கடந்து வரதுனால ஹீட் வந்து அதிகமாகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் வேவ்ஸ் வந்து ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் அனா அனாட்டமி ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப வந்து கரெக்டாக இது தான் இது தான் காரணம் அப்படின்றது சொல்கிறது வந்து கஷ்டம் ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதோட எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆகுது எப்படி வந்து உருவாகுது அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்கிறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட அர்லி மார்னிங் சிஸ்டம் வந்து டெக்னாலஜிக்கலாக அப்டேட் ஆகணும் அப்படின்ட்டு இந்த நியூஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தான் இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த எடிட்டோரியல் எனக்கான அடுத்த எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் இங்கே வந்து ரெடியூசிங் பெயின் அப்படின்ட்டு ஒரு எடிட்டோரியலை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எது ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா ரீசெண்டாக நம்ம பார்த்த ஒரு நியூஸ் வந்து மென்ஸ்ட்ரல் லீவை பற்றி ஒரு நியூஸை வந்து சாட்டர்டே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் லீவ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து அதாவது ஸ்கூல்ஸ் ஆகட்டும் காலேஜஸ் ஆகட்டும் இல்லை அந்த ஒர்க் பண்ணுற ஏரியாவில் வந்து அவங்களுக்கு லீவை கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க அந்த டைமில் வந்து நிறைய வந்து மூட் ஸ்விங்கு பெயின் இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு லீவை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெட்டிஷனை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து கொண்டு போயிருந்தாங்க அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இதுக்கு மல்டிப்பிள் ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு பாலிசி கொண்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னா ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இந்த ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டியை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி மென்ஸ்ட்ரல் லீவ் கொடுக்குறதோ இது மட்டும் பத்தாது இதை தவிர்த்து நிறைய விஷயங்களை வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த எடிட்டோரியல் இந்த எடிட்டோரியலில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி ஸோ நிறைய பேரியர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய கல்வி வந்து பெண்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டுட்ருக்கு ஒர்க் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கப்பட்டுட்ருக்கு இதெல்லாம் வந்து பெண்களோட நிலையை வந்து அதிகப்படுத்துகிறதா வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்டும் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்குது முன்னாடி வந்து பன்னெண்டு வாரம் இருந்தது இப்போ இருபத்தி ஆறு வாரம் வரைக்கும் லீவ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் கேரளாவும் பீகார்லேயும் வந்து இந்த மென்ஸ்ட்ரோல் பெயின் லீவை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ஈவன் சொமேட்டோ கூட இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கு இந்தோனேஷியா ஜப்பானு சவுத் கொரியா ஸ்பெயினு சாம்பியா எல்லாமே இந்த லேபர் லால வந்து பாலிசி இருக்குது ஓகேங்களா ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன நிறைய ஃபெமினிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அதாவது ஃபெமினிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் லீவை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஜாபுக்கு வந்து அதாவது வேலைக்கு வந்து பெண்களை எடுத்துருக்கிறத வந்து கம்மி பண்ணிடுவாங்க ஓ
ஒர்க்கிங் உமன் வந்து இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ்லேருந்து பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறத வந்து வேர்ல்டு பேங்க் டேட்டாக சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் ஃபோர்ஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்னும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் வந்து அதாவது ஸ்கூலுக்கு போகிற பெண்கள் வந்து இந்த டாய்லெட்ஸ் இல்லாமல் போகிறதுனாலே என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்கூலை விட்டு நின்றுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சோஷியலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து நம்பிக்கைகள் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெண்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறது இந்த மாதிரி விஷயமும் வந்து காரணமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி மென்ஸ்ட்ரோல் லீவ் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயத்தை சேஞ்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த மென்ஸ்ட்ரோல் லீவுக்கான அர்த்தம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபைனலாக சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஆல் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அந்த ரோட் டு ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஈக்விட்டி மஸ்ட் பி டன் அவே வித் ஓகேங்களா ஸோ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியை பாதிக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்தால் மட்டும்தான் இந்த மென்ஸ்ட்ரோல் லீவ் கான்செப்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த எடிட்டோரியல் பார்க்குறோம் டுவர்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன் ஓடிடி ரெகுலேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிக்கலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இன்ஃபார்மேஷன் ஓகேங்களா இன்ஃபார்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்டர்மீடியரி கைட்லைன்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் மீடியா எத்திக்ஸ் கோட் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் இதை கொண்டு வந்தாங்க இதை இதுக்காக அப்படின்னா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது ஓடிடி அப்படின்னா ஓவர் த டாப் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸு அமேசானு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஆனால் இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ப்ராப்பராக ரெகுலேட் பண்ணாமல் போனாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க எயிட்டீன் ப்ளஸ் கண்டென்ட்டை போடுறது அதை வந்து இது எயிட்டீன் ப்ளஸ் கண்டென்ட் தான் அப்படின்ட்டு மக்களுக்கு சொல்லாமல் போடுறது இதனால் குழந்தைங்களை வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃபோனெல்லாம் வந்து ஈவன் குழந்தைகளும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா சில டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஜுகேஷனுக்காக குழந்தைங்க அதாவது டிஜிட்டலாக வளர்ந்துட்ருக்கோம் ஸோ நிறைய வந்து இப்போ டிஜிட்டல் கிளாஸஸே போகுது இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் போகிறப்போ எயிட்டீன் ப்ளஸ் கண்டென்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாதப்போ தவறுதலாக அந்த குழந்தை பார்க்குறப்போ அடிக்ட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேட்டர் கல்ச்சரை கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ தேட்டருக்கு போய் பார்க்குற மக்களோட எண்ணிக்கை வந்து இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்னால் கம்மி ஆகிட்ருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டென்ட் வைஸாக பார்த்திங்க அப்படின்னா தப்பான கண்டென்ட்டையும் வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செல்ஃப் ரெகுலேஷன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களே வந்து அவங்கள ரெகுலேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கண்டென்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா அது செவன் ப்ளஸ்ஸா தேர்ட்டீன் ப்ளஸ்ஸா அந்த மாதிரி ஏஜை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கக்கிட்டையும் ஒரு கிரிவியன்ஸ் ரெட்ரெசல் மெக்கானிசம் அப்படின்னு இருக்கணும் ஸோ இப்போது கன்சியூமர் வந்து ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு அவங்கக்கிட்டே ஒரு கிரவியன்ஸ் ரெட்ரெசல் மெக்கானிசம் இருக்கணும் இதை தான் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரூல்ஸ் வந்து சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஓவர் சைட் மெக்கானிசம்னால் வந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட் பண்ணுது ஓவர் சைட் மெக்கானிசம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிரவியன்ஸ் ரெட்ரெசல் ஆஃபீஸர் இருக்கார் அவருக்கு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் ஆனாலும் அவர் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கலை ஸோ ஃபைனலாக வந்து கவர்மெண்ட் உள்ளே வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த என்ன அப்படின்னா இந்த ஓடிடி ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்வே பண்ணியிருக்காங்க இதில் சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியாவிலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஓடிடி ரெகுலேஷனை வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டாட்டிட்டரி ஃப்ரேம் ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரி செல்ஃப் ரெகுலேஷனை விட அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மீடியா லிட்ரஸி அதிகமாக பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படின்னா மீடியா லிட்ரஸி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சிட்டியில் இருக்கிற
இந்த இடத்துல பாருங்க கிரிவியஸ் ரெட்ரெசல் மெக்கானிசம் கொண்டு வரணும் ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்கணும் ஆனால் அவரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ ஓடிடி வெப்சைட்டு இன்டர்ஃபேஸில் ஆனால் நிறைய ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ எங்கே வந்து அவங்கள வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அவங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ மென்ஷன் பண்ணாலும் ரொம்ப சின்னசாக ஒரு சைடில் இந்த மாதிரி தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிரும் என்ன பண்ணுவாங்க கண்டினியூஸாக வந்து கம்ப்ளைண்ட் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அதை பெருசாக வந்து மக்களுக்கு தெரியாத மாதிரியே வச்சுருக்காங்க ஓகேங்க ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரன்சி கொண்டு வரணும் ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படிங்கிறப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஏஜ் வெரிஃபிகேஷன் மெக்கானிசம் ஆகட்டும் கிரிவியன்ஸ் ரெட்ரெசல் டீட்டெயில்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பாடி ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஆடிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாடியை உருவாக்கணும் அடுத்து இந்த கிரிவியன்ஸ் டீட்டெயில்ஸை வந்து செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங் பாடிஸ் ஆகட்டும் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுறது டிசைட் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றியும் இந்த ரூல்ஸில் வந்து கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் ஸோ ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணணும் இந்த செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங் பாடிஸ் இந்த கிரிவியன்ஸ் ரெட்ரெசல் பாடிஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் டொமைனில் வரணும் ஸோ அப்போது மக்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ யா எத்தனை பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை பேர் வந்து இவங்க அட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மை ஃபைனலாக என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரன்சி வெளிப்படை தன்மை இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ மினிஸ்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு அம்ரெல்லா வெப்சைட்டை வந்து கொண்டு வரணும் இந்த ரூல்ஸு கோர்ஸு அட்வைசரி கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு தனியாக வெப்சைட்டை உருவாக்கணும் அப்படின்ட்டு இங்கே ஒரு ஒப்பீனியனை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்பாலஜி பண்ணுறதோ இல்லை சென்சியர் பண்ணுறதோ அந்த வெப்சைட்டை வந்து பண்ணுறத பற்றி இந்த ரூல்ஸ் பேஸில் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஒரு காமன் செட் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ் கொண்டு வரணும் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏஜ் ரேட்டிங் வயலேஷன் ஸோ ஒரு வேளை வயலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை இதை பற்றியெல்லாம் இந்த ஒரு ரூல்ஸில் பேசணும் அப்படின்ட்டு இங்கே சேஞ்சஸை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து செல்ஃப் ரெகுலேஷனும் லீகல் பேக்கிங் ரெண்டுமே வந்து இருக்கணும் இதில் லீகல் பேக்கிங்கில் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக நம்ம பண்ணுறோமோ அப்போ தான் இந்த ஓடிடியை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரெகுலேட் பண்ண முடியும் பெருசாக வந்து பிரச்சனை ஏற்படாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் நிறைய ஓடிடி யூஸ் பண்ணுற கன்சியூமர்ஸ்க்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஓடிடி ரிலேட்டட் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து நமக்கு ஜிஎஸ் த்ரீ டெக்னாலஜிலையும் இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி கவர்னன்ஸில் வந்து எப்படி வந்து இதை ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு எல்லா நியூஸையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கன்னா முறை வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் நன்றி வணக்கம்